Se ha visto de nuevo en la ciudad de Mordheim a las hermanas de Sigmar. Si es para salvarnos o para destruirnos, solo Sigmar lo sabe. Una cosa es segura, se las ha visto recoger la piedra bruja que puede encontrarse en nuestra antaño orgullosa ciudad. El convento de las hermanas de Sigmar ya tiene un largo tiempo de existencia. Lo común durante siglos era que los nobles del imperio envíen a sus hijas más rebeldes a este sagrado convento ubicado en Mordeje. Esta era la única orden de sacerdotisas dedicada al dios patrón del imperio. Las hermanas de Sigmar han viajado a lo largo y ancho del imperio administrando su ayuda a los pobres, atendiendo a los huérfanos y curando a los enfermos. Estas acciones son perfeccionadas gracias a sus artes curativas, su conocimiento de las plantas y la plegaria. Muchos terminan buscando a las hermanas para tomar una decisión importante, ya que estas son famosas por su habilidad de predecir el ambiguo transcurso del destino. Aunque antiguamente la gente las adoraba, la popularidad de las hermanas de Sigmar ha ido desvaneciéndose con el paso de los años. Esto debido a que los cazadores de brujas han puesto al pueblo en su contra con sus denuncias de que son brujas y herejes por eso son atacadas y rechazadas por los campesinos muchos sacerdotes de Sigmar quieren disolver la orden proclamando que las mujeres no tienen derecho a predicar la palabra de Sigmar hoy en día las hermanas de Sigmar se han retirado a su convento situado en lo alto de la abrupta isla de la roca de Sigmar sobre el río Stir en Mordheim. en los acontecimientos que se nos relatan en Mordheim, City of the Dam, se explica que solo las hermanas de Sigmar estaban preparadas para su destrucción. La llegada de un cometa de dos colas, un símbolo que se atribuyó al martillo de Sigmar, el cual castigaría a todos los habitantes de Mordheim. La vidente Cassandora predijo el desastre y en su vigilia nocturna las doncellas de Sigmar oyeron la propia voz de Sigmar, hablándoles en sus adormiladas mentes. De ese modo, supieron que estarían a salvo en su fortaleza, en lo más alto de la ciudad, edificada muy por encima de sus vapores nocivos, preparándose para sobrevivir al fuego de la furia de Sigmar. Mientras el resto de Mordheim caía en la locura, las hermanas de Sigmar ofrecían una plegaria tras otra, purgándose para eliminar cualquier pensamiento pecaminoso y aceptando con fervor un régimen de castigos penitenciales para endurecer sus mentes contra la impiedad que azotaban las calles de Mordaje. Cuando finalmente llegó el impacto, las hermanas de Sigmar se reunieron bajo la gran cúpula del templo de su convento, bien construido y fortificado con las plegarias de las hermanas que las protegió del fuego y las llamas provocadas por la ira de su señor. El impacto del cometa corrompió a los habitantes, transformándolos en criaturas del caos. En los alrededores se podía hallar piedra bruja, la cual los alquimistas la veían como una cura a todo. Esto provocó un conflicto ocasionado por la ambición de poseer una de estas piedras, pero no solo los humanos las buscaban. Criaturas tan viles como los escaben intervinieron también. Las hermanas creen que tienen una sagrada misión, una tarea que les ha sido impuesta por el mismísimo Sigmar y a la que deben entregarse en cuerpo y alma. Su sagrado deber es reunir los fragmentos de piedra bruja y ocultarlos en las profundidades de la roca de Sigmar, en las criptas de su convento, donde protegidos por capas y capas de sólido granito y guardados por las eternas plegarias de la hermandad, no causarán ningún daño a los hijos de Sigmar. Es una tarea casi imposible, ya que hay muy pocas hermanas en contarle fragmentos de piedra bruja. Y lo que es aún peor, hay algunos que atesoran los fragmentos de piedra para ellos, para sacarlos de Mordheim y extender su contagio por las ciudades del imperio. Las bandas de la hermandad están dirigidas por endurecidas matriarcas sigmaritas, cada una acompañada por un grupo de hermanas guerreras. El duro entrenamiento y la severa disciplina del convento incluye el dominio de las artes guerreras, además de las eclesiales, ya que el dominio del cuerpo no es sino el primer paso en el dominio del alma. Su arma favorita es el martillo de guerra, el instrumento de Sigmar, al cual 
consideran su símbolo sagrado junto con el cometa de dos colas. La forma en la que está organizada la banda de Sigmar es la siguiente, Matriarca Sigmarita. Las matriarcas sigmaritas de las que existe un círculo interior de 12 son responsables directas ante la gran matriarca del templo. Cada una debe dirigir una banda de hermanas en las frecuentes búsquedas por la ciudad para purgar sus ruinas. Las matriarcas se ven impulsadas por una intensa devoción hacia el culto de Sigmar y una incesante determinación de redimir a la hermandad ante sus ojos. La hermana superiora. Cada una de las hermanas superiores es una sacerdotisa con un largo servicio al culto de Sigmar, muy versada en los rituales del templo y un ejemplo para las hermanas más jóvenes y las novicias. A las hermanas superiores se les confía el mantenimiento de la fe y el fervor de la orden. Augur, las ciegas augures de la hermandad están mucho más bendecidas que sus camaradas. A renunciar a su visión normal han ganado algo mucho mayor, una segunda visión. Un don de su dios patrón, solo unas pocas están señaladas de este modo y son muy reverenciadas por la hermandad. A diferencia del resto, las cerrotizas se afeitan la cabeza, con la excepción de una larga trenza. La hermana Sigmarita. Las hermanas Sigmaritas saben que toda la orden está en desgracia ante los ojos de su señor, Sigmar. Cada una de ellas ha jurado sobre su altar, pacificar la ciudad y de ese modo redimirse. Las novicias. Por tradición, las hermanas reclutan a sus miembros entre las casas más nobles del imperio, y esta familia consideran un gran honor que una de sus hijas sean admitidas en la orden. Solo las doncellas de ascendencia noble pueden tener la devoción, el deber necesario y un innato sentido del honor. Por pocas que sean las reclutas, deben sufrir bastantes años como novicias, durante los cuales deberán probar al límite su devoción. Pero bueno, eh, esto ha sido el culto a las... De, las hermanas de Sigmar, si quieren eh, que hable más, mucho más cultos que hay al dios patrón de Sigmar, pues me dice muchachos, y, o les hago un video individual así como hice con este, o un video grande, y, o hago igual videos cortos, videos así, y los recopilo, ustedes me dicen. Eh, igual tengo pendiente el video de Corne y Archaun. Así que bueno, eso sería todo, nos vemos.